Credo in un Dio.
durch Christus, unseren Herrn. Amen. Schwestern und Brüder, das mein und euer Opfer, Gott dem allmächtigen Vater, gefallen. Der Herr nimmt das Opfer eines deinen Händen, zu Lob und Ruhm deines Namens, zum Segen für uns und für eine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, dein eingeborener Sohn, komme uns zu Hilfe in seiner großen Liebe zu uns. Seine Geburt hat die Jungfräulichkeit der Mutter nicht gemindert, sondern geheiligt. Durch seine Menschwerdung heilige auch uns. Nimm von uns alle Schuld und mach dir unsere Gabe wohlgefällig. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und zum Fest der Geburt der seligen Jungfrau Maria das Werk deines Erbarmens zu rühmen. Du hast sie aus allen Menschen erwähnt und gesegnet vor allen Frauen. In ihr leuchtete auf die Morgenröte der Erlösung. Sie hat uns Christus geboren, die Sonne der Gerechtigkeit. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel. 
das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reicht es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leid der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir singen vom Geheimnis des Glaubens. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt. 
damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten. Mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unserem Bischof Friedhelm, unsere Priester, Diakone, Ordensleute, alle Seelsorger, alle Männer und Frauen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der Gemeinde, die jetzt hier versammelt ist die aus vielen Wallfahrtsgemeinden gekommen sind. Und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir, oder sich wieder von dir entfernt haben. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn du bist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, wir leben in einer Welt des Unfriedens, in einer Welt der Zerstörung, Selbstmordversuche, Attentate, Naturkatastrophen. So vieles dringt in diesen, auf die uns Menschen ein, wie in diesen Tagen in Amerika und im indischen Bereich. So bitten wir um Frieden um die Bereitschaft, einander zu helfen und füreinander da zu sein. Schenke uns und allen Menschen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens.
folgende Pilger zum Feiertag zu kommen, zur Ehrung für 25 Jahre Teilnahme. Aus Fuchstadt sind es Herr Gerhard Bocklet, Herr Herbert Bocklet, Herr Karl-Heinz Suhn, Frau Elfriede Wahler, Herr Dieter Büttner und Herr Thomas Kundelach, den Wallfahrtsführer von Fuchstadt. Erfülle uns mit Freude zum Gedenken an die Geburt der seligen Jungfrau Maria. Denn sie ist die Morgenröte des Heils und das Zeichen der Hoffnung für die ganze Welt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. 